。你怎么来了？我该问你啊，你儿子的女朋友病了，你在这儿干什么？你小点声，病人需要休息，别那么大声，好吗？咱俩出去说行不行？病人，那我非要在这儿说，最好这位狐狸精小姐能够醒来听听。你胡说八道些什么呀你呀？我胡说八道，你刚才小手拉的够咸水的呀。这样，请到外面，咱俩到外面说好不好？要不是有人把这张照片发给我，我到现在还蒙在鼓里。这是医院，你能不能小一点声？你干什么？你撒手，有什么见不得人的？你干什么？我就要在这儿说，你松开我！你干什么？我就当着他的面说，有什么见不得人的？你干什么你？你你松开我！你干嘛？有什么见不得人的？我就要在这儿说，你松开我！有什么见不得人的？你怎么回事啊？你干什么你？你能不能松开我？你干嘛？你这是干什么？过来过来，你进来，进来，放开！你闭嘴！你太恶心了，你。原本我在想，欧阳被那个狐狸精迷得五迷三道的，怎么突然就分手了？我以为是他醒悟了，原来是被生他养他的亲生父亲把这个狐狸精给勾走了。欧长林，你太不要脸了！你这把岁数都可以当他爸了。齐云，你这是在说些什么呀？你不承认是吧？好，我现在就去找这个狐狸精，我让他亲口承认，他为了上位不择手段，竟然勾引自己男朋友的父亲。齐云，你听好了，你手机上那个人不是林美雅，是林美雅的同袍姐姐杜若楠，林美雅的原名叫杜若雅。这一对姐妹是杜小月和我的孩子。当年小月离开的时候，她已经有一个月的身孕了，但她自己并不知道，小雅生下来就有先天性心脏病，小月无力医治，只能把她送进孤儿院之后。他便带着若男远走他乡，而小雅则被林志国收养，改名为林美雅。我知道你不敢相信，我已经和若男做了亲自鉴定，这两个孩子确实是我的亲骨肉。齐真，我不是故意瞒你。只是一直没有找到合适的机会告诉你。欧阳已经知道了这件事，但他选择了独自承受这一切。我们已经商量过了，不打算把这事情告诉林美雅，怕她受不了。这就是你跟我在一起的原因吗？这就是最快让林美雅死心的办法吗？我
我还自作多情的以为你喜欢我。对不起，思雨，我不想伤害你，我是真的想跟你试一试。我不知道你现在还愿不愿意接受。即便我知道，你这么做全都为了李明雅。即便我知道你根本就不爱我，可是我还是做不到拒绝你。我也是个有骄傲、有自尊的女孩子，我并不是对谁都这个样子的。我为了你，从法国休学回来，我为了你，甘愿去做林美雅的备胎，那都是因为我爱你。从我见到你的那一刻开始。爱上了，我真的希望你不要伤害我。思雨，林美雅是我的妹妹，我们不可能在一起的。会好好努力去爱你的我一定会让你爱上我的。李叔，小兰，我怎么在医院里啊？慢点，感觉好点了吗？嗯。昨天晚上不是已经回家了吗？为什么还要跑到俱乐部去呢？就算去，为什么不让我陪你一起去？昨天晚上，我是去给欧阳还戒指的。回来的路上就下雨了。我想过给你打电话，但是我的手机被水淋坏了。后来，后来你就晕倒了，是欧阳还有徐思雨把你送到医院里来的。太丢人了！我这不是自取其辱吗
他刚打完下眼药，医生说他已经没事了。嗯，他就交给你了。一点都不丢人，我反而觉得你很勇敢。面对每一段人生经历，你都能有勇气去向他告别，这一点我都要向你学习呢，真的。哥俱乐部怎么都能让自己淋雨淋到住院呢？你怎么不给我哥打电话呀？你让工作人员给你派辆车把你送回来，或者你干脆就在那开个房住一宿，今天早上再回来呗。你就别说我了，我在那个时候脑子根本就转不了，你又不是不知道。你就应该告诉我，我陪你一起去呀。我听我哥说，徐思雨那个贱人也在。出来呢？他以前从来不让女的陪他一起去俱乐部的。妈，说够了没有？妈不是让你带饭来了吗？啊，我跟你说，要不是今天早上妈一直跟我叨叨叨，我早就来了。你俩饿坏了吧？这个是妈特意为你们准备的爱心早餐，还叮嘱你们一定要全部吃光。我给你们放这儿了，我走了啊。你去哪？你不跟我们一起吃饭了？妈还交代了。说你们俩一起共进爱心早餐的时候，我最好消失，有多远滚多远。所以我现在要滚了，请慢用。等一下，那你去车里等我吧，一会儿带你俩去个地方。去哪儿？到了你就知道了，赶快消失。请慢用。哥，你要带我们来的地方就是老店呀、啊。到了你就知道了。我的天哪，哥！小雅，李东给咱的老店盘回来了。事情实在是太多了，可是我不能。我最不喜欢听到你说“可是”这两个字，好吗？所以，请你不要先拒绝我。我这么做，也不单单只是为了你。你们家店在这条老街上风风雨雨，应该有十几年了吧？我相信，不单单是你对他有感情，所有吃过你们家店小龙虾的客户，都会对他有感情。我这么做，也是为了那些怀念你们家味道的老街坊、老邻居们。我相信每一个人，都希望看到邻家排档能够恢复到以前的样子，那么的温馨，那么的热闹，味道那么的美，对吗？我把这家店盘下来的钱，就当做是对邻家排档的投资吧。这样，我出钱，你出技术还有管理，你呢，占这家店百分之五十一的股份。每个月的月底啊，我会亲自来查账，到了年底，你还得给我一份最终的年终报表，还有第二年的工作计划表。你觉得这样
你可以接受吗？不说话，我就当你默认了。好了，那从现在开始，你正式是林家排档的大股东，你有一票的最终否决权。那么，祝我们合作愉快。行了，是不是还得放炮啊，土豆？对对对，我都忘了。及时已到，快放炮！到菜啦，还有啊！我的我真的已经吃不进去了，我撑的眼睛珠子都快掉出来了。谁让你吃那么多的？因为实在是太好吃了，我根本停不下来。<笑>尝尝这个，好吧，那我再吃最后一口啊。嗯，小心烫啊。嗯，味道特别棒，真的。好了好了，快点打分。红焖鸡块儿，四个。小龙虾，香辣味、孜然味、麻辣味，你都只打了四颗星。那我是不是不能把它们作为主厨推荐菜啊？可以啊，完全可以推荐。我打四颗星呢，是因为有一颗星折在你这环境上了，所以没有打五颗星。好吧，那就剩下的这些菜，你都只打了三颗星，是不是我还需要有改进的地方？不用，完全不用改进。我打三颗星是因为我不爱吃这些菜，这要是搁别人炒的，一颗星都不给。嗯，那就谢谢黎薇薇小姐赏光尝菜，我的荣幸。<笑>跟你说啊，微微，土豆哥他才是真的对我爸真传呢。他炒菜可好吃了，有机会让他给你炒两道菜，你好好尝尝。我今天呢，也就只是试试手，等大排档忙起来了，我也能帮帮忙。没呀，我觉得你今天哪儿不一样了呢？有吗？有啊。<笑>他怎么来了？咱俩能换个地方聊一聊吗？有什么话，就在这儿说吧。我和你之间，没什么需要背着人的。好久不见了，过得好吗？嗯，挺好。我听说你被欧氏开除了，我是想我认识一些朋友
。如果你愿意的话，我可以介绍几份面试的资源给你。我相信你在别的公司里也可以做得很好。不用了，谢谢。李薇薇现在在这儿干嘛？她是不是又欺负你了？哎，我是林美雅的好朋友，我来帮她试菜的，怎么啦？如果你来这儿是跟我闲聊的话，你还是走吧。我不是来闲聊的。我再跟他说话，跟你有什么关系？当然有关系。林美雅的事情，就是我们的事情。我警告你，说话客气一点，尤其是对女孩子。这里非常不欢迎你，请你离开。如果我不是欧长林的女儿，你还会回来找我吗？曾经这里是我们俩最美好的地方，但是那个陈哲不是你，你变了。梅雅，你是欧伯伯的女儿。你是什么时候知道的？是谁告诉你的？哥，这事儿你也知道了。谁告诉你的？徐思雨。徐思雨，他高兴死了吧？欧阳现在名正言顺成了他的了。欧阳现在跟谁在一起，跟我都没有关系了。这
趁着这个大混蛋。他当初抛弃你，不就是为了攀上欧瑞姐这个高枝吗？结果现在发现你才是真正欧家的女儿，这又瞬间跑回来找你了。我的天，瞬间呐！美美。你最近身上发生这么多事儿，你都没有被打垮，还坦然接受，还那么淡然自若的，我真的挺佩服你的。那我能怎么样？我爸还在医院里面躺着呢，他只有我，所以我不能倒下。我要再萎靡不振，我太对不起他了，也对不起你哥。梅雅，你别这么说。我们对你的帮助，你不需要有任何压力。林叔叔是你的亲人，也是我们的，明白吗？对呀、啊，梅雅，你还有我们呢现在终于明白，你为什么那么反对我去欧氏。就连听到欧阳的名字，你都会神经紧张。现在我终于知道了。爸，你放心，在一切都错的离谱之前。全部都结束了，爸。我现在大排档，经营的可好了。你快点醒过来，你醒过来看看我，好不好？又想把自己灌醉吗？还是喝点水吧。你真啰嗦。好久没有在这里看见你，我以为你戒酒了呢。酒啊，是好东西。这么好的东西，怎么能戒呢？你来塞，你来塞。找我来有事吗？我听欧阳说，你都知道了。对不起，都是我的过错，让你和欧阳受苦了。欧阳是一个重情义的孩子。他不想让你也去承受知道真相的痛苦，他宁可让你
去恨他，所以他主动去找徐思雨，提出要和他在一起，还拜托我放过你，永远也不要来打扰你。可是小雅，既然现在你已经知道了，在我能说的时候，把我想说的都说出来。毕竟人生无常啊，别等到来不及了，再去后悔。小雅，无论你接受与否，我还是你的爸爸。你和若楠是我的亲生骨肉，我不想看见你们在外面漂泊受苦。我想。把你们接到家里来，把我这么多年亏欠你们的，尽我所能的，全都还给你们。对不起，我有爸爸，他现在就在里面躺着呢。我一直在等他醒过来，这些年。我过得很好，没有漂泊，也没有受苦。我爸爸他很爱我，所以您没有亏欠我什么。我知道，可是爸爸想给你更好的生活，包括你的养父。我可以把他送到国外，给他最好的治疗。我想尽我所能的帮助你。我不想再留下什么遗憾。就像你们的妈妈，最终我找到她的时候，她却已经不在了。所以，您刚才说什么？什什么叫她不在了？你们在泰国被绑架。若男救了你们，后来那帮绑匪为了报复，把你母亲害死了。若男把你母亲的骨灰带回来了，我和若男已经给他选了墓地，你们的母亲再也不用漂泊了。你说什么？欧长林凭空冒出两个私生女，我不会让欧长林入狱。就算拼上我这条老命，我也要让欧瑞坐上欧氏集团未来的主人的位置。我知道你现在住在欧家，我都知道了。你把妈带出来，我想看她一眼。我就在门口等你。
你都知道了。是怎么死的？杀害他的人已经被当地警方抓了。对不起，对不起，都怪我们。要不是为了救我们。你也不会惹上那些人，不怪你们。要怪啊，只能怪妈命不好。哎，你什么时候搬过来住啊？我一个人在这边，每天都快无聊死了。你要是来了，咱俩还能做个伴儿。欧家有你一个人就够了。还是做我的林美雅吧，因为欧阳。要是我，我肯定也不知道该怎么面对。美雅，天底下好男人多的是，你得走出来，多接触接触人，不能一直这样下去。还有啊。关于身份的问题，你也别死脑筋，什么时候都别跟钱过不去。你是没过过苦日子，你看我，我现在住的别墅，就是我打黑拳，我打一辈子，我打到死我也住不进来呀。我穿的、用的、开的车、背的包，虽然这些都挺没意思的，那也比没办法生活，被人家瞧不起强吧。再说。欧长林是你跟我的亲爹，这些东西本来就是属于你跟我的，你得活得理直气壮一点。妈希望你这样做吗？那我听妈的。虽然现在苦一点，累一点。但是最起码，赚的每一分钱，我心里都觉得很踏实。你怎么跟妈一样傻呀，林美雅？你是真没过过苦日子啊？你没挨过饿，没挨过打，没偷过，没抢过，你根本就不知道把脑袋别在裤腰带上是什么生活。你不知道我跟妈以前过的是什么日子，你想象不到。你在这儿，好歹有个家。好歹有个健康的爹，还能照顾你，你还能出国读书。我呢，要不是为了给妈治病，我可能借这么多高利贷吗？妈活着的时候没过过一天好日子，哼，现在死了，有一块风水宝地可以安息，挺好的。为什么不呢？这本来就应该是他过的生活。对不起，好在我们还有彼此。从今往后，我们两个就是世界上最亲的人。你不知道，当我知道我有一个亲姐姐的时候，我有多高兴。你姐给你丢人了？没有，一点都没有。以后我们两个要多见面。你要在这儿住烦了，就去找我。虽然我那破点，小点，但是还是很温馨的。我是姐姐，应该我照顾你。以后呢，要有人欺负你，就跟我说。你姐别的本事没有，打架还是挺厉害的。叔叔，媳
小雅跟欧阳分手了，你知道吗？小雅居然是欧长林的亲生女儿，这大概是我的报应吧。我为了钱，为了往上爬。在欧瑞身边像条狗一样的，到头来我以为什么都快有了，却还是我想的太天真。多那么多那么多的幻想，我要把我最爱的小丫给弄丢。照搬过我的人呢、啊？我们俩的照片都要贴在这边。行、啊，咱们家杨总说了算啊。天然的空间里独自颓废。嗯。你的照片都贴在右边。咱们俩的都贴在左边，那我的照片怎么办呢？将来你的照片就都贴在椅背上。凭什么我的照片要在椅背上？因为我要看着你。啊站错了队，我选择半途而废，在你面前含笑成灰。你说我该怎么办呀，叔叔？我多想你可以醒着陪我说说话。我不知道我还能找谁说这些，但是我也好怕，我怕你醒过来
侯家出了这么大的事儿，你怎么没告诉我？还没来得及呢。要不是齐云告诉我，我到现在都不知情。不过他今天说，他要全力帮助欧瑞，当上欧氏集团的董事长。是他亲口跟你说的吗？去问问小瑞吧，他应该知道。嗯，这饺子真不错，不错多吃，不够呢，我再让他们做啊。还还有这个烧麦，如果能爱吃烧麦，好，好，好，明明白也好吃，我想再吃一个。好，哎呀，好久没这么热闹，这才是吃饭的气氛呢、啊。你们要想吃什么呢，就跟厨房说，给你们做啊。谢谢欧巴。嗯，是啊。以前在家里吃饭，没有人讲话的，是吗？大姐不是很无聊、啊？嗨，已经二十多年了，习惯了，是吧，董事长？好了，我吃好了，你们慢用。嗯，阿姨再见。爸，嗯，梅雅来找过我，是问你妈妈的事儿。嗯，我找过她，我以为她知道你们妈妈的事儿，结果我说漏了嘴，她一时还接受不了。她早晚会知道的。我劝她搬过来住，但是她拒绝了。爸，我给我妈治病的时候，借了很多高利贷，利滚利的，变成了一百多万。我在泰国遇到小雅的时候，本来欧阳是想给我钱表示感谢的，但是他的钱包被绑匪给弄没了。是黎东，他给了我一百万，我才把债还上。我不想欠他的。你是不是想马上还给他？是。好，吃完了饭，我把钱给你，马上给人送过去，啊！谢谢爸。我应该谢谢你，你救了你哥哥妹妹。命运呐，您是不知道当时那情况有多凶险，这要不是我吃了，吃饭还堵不住你的嘴。啊！哦哦，好，破、哦、高跟鞋，要不是今天要见重要的人。我是杜若楠，你在酒店吗？啊，杜小姐，你好，我现在在酒店呢，有什么事情吗？我能去你办公室找你吗？我有事情想跟你说。啊，可以，你现在在哪里？我在你酒店的大堂。好，呃，那这样，我现在让人去接你，咱们一会儿见，好吗？
吃早饭了吗？嗯。欧阳啊，若楠这孩子，自从住进咱家，你好像就没跟他吃过一顿饭，是吧？嗯。记得你好像曾经有一个朋友，唤醒过深度昏迷的人。嗯，你跟爸爸想到一起了。你愚蠢啊！他们医院正在研究一个技术，对昏迷病人有帮助。哎呀，可惜他是在美国。没关系啊，我们可以带着林叔去美国。你能不能和他联系一下，这样林叔就多一丝希望。他们那边现在是半夜，过几个小时我再打电话吧。欧阳啊，我现在担心的是梅雅，他能接受吗？爸，这个你不用担心，我有办法。嗯。哦，对了，欧阳，熊。要请咱们到他家里去吃饭，你现在是怎么想的？你还是要去徐思雨吗？你可得要想清楚，不可以逞能，这关系到你一辈子的幸福。放心，我已经想得很清楚了。小子，好。李总，您的客人到了。你好，杜小姐。请坐。哎，慢点。阿强，没事吧？也不知道你爱喝什么，所以给你冲了咖啡。你看需要加糖还是加奶？啊，不，不用，这样就可以。但是有水，可以吗？可以，谢谢。天气太热，太渴了。哎，对了。杜小姐，找我有什么事情啊？啊，有有有，正事。我是来还钱的，一百零一万，里面多的一万是利息，没有密码。你还真的是说一不二哎！我跟你说过很多遍，这个钱是感谢你的救命之恩，不需要还给我。哎呀，要的要的，在你给我钱的时候我就已经说过了，这个钱是我借的，我杜若楠做事情一个萝卜一个坑。这事一码归一码，我一言九鼎的，我一定要还他。老天冥冥当中让我救了他们，这是缘分。我救的也是我哥哥，我妹妹，也也是你妹妹。啊，都
都是自己人，没外人，不用谢。嗓子最近有点发炎。不是一定要要这么决绝的还我钱吗？当然了，一定的。啊，那我就缺吃不空了。嗯，稍等。这样，我给你打个收条。不用不用不用，不用。当然需要，这是规矩。金收到，杜若楠小姐，本金加利息一百零一万。收款人：李东。杜小姐，你看这样写可以吗？多少钱？多少钱没事吧？好看。什么好看？字写的真好看。啊，真像了。我打扰到你工作了吧？我不打扰你了，你工作吧，我先走了啊。哎，对了，那这两天要不要叫上美雅，咱们一块吃个饭吧？可以的。你现在可以的，我有时间。不好意思，我说的是过两天。今天我还有工作，很抱歉啊。哦，确实这也不合适啊。今天还没到饭点。哎，对。要我送你出去吗？那我走了。好，再见。哎，收条。小姐，呃，后面，呃，请问还有什么事情吗出去吃啊，就是家宴。我也特别希望啊，有一天咱们两家吃一顿真正的家宴啊！来来来来来，老徐啊，说到这儿啊，我还真有点惭愧。原本我们早就该过来了，可今天。才正式过来提亲，还让你们这么等着，思雨啊，委屈你了啊！没有，我不过千万不要这么说。<笑>那婚礼准备的工作我们这边负责，你放心，我一定安排的妥妥帖帖的，让思雨风风光光的出嫁。嗯，放心，我当然放心啊。思雨啊，能够嫁给欧阳，这就了了我一桩心事啊。我这当爹的。这心里总算是踏实了。徐，来来来来来来，来，老徐你放心，思雨嫁过来，我们一定会对她非常好的。哎呀，我是怎么看怎么喜欢，就像看自己的女儿似的。哎呀，我这个女儿，我可以很自信的说，我教育的还是很好的。嗯，啊，她妈妈走得早，这些年啊，我是又当爹又。哎，现在好了，又有一个亲妈来疼你了啊！你嫁过去之后
，一定要懂事、孝顺，不能任性，知道吗？放心吧，爸。来，老，来来，吃菜，吃菜，吃菜。来，李亚，尝尝，来，我自己尝尝这个。嗯，来来，好好。这么好单独相处的机会。呃，杜小姐，呃，后面，呃，请问还有什么事情吗？说话怎么听？一个月多少钱